ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ரவா கிச்சடி இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் ரவை நான் வறுத்த ரவை எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு மீடியம் சைஸில் மூணு வெங்காயம் நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி பச்சை மிளகா மூணு கொஞ்சம் முந்திரி கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இல ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் கேரட் பீன்ஸ் பட்டானியை ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கடுத்து தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானது கிராம்பு ரெண்டு பிரியாணி இலை பட்டை சோம்பு ஒரு அன்னாச்சி பூ தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பானல் சூடானதும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம தாளிக்க வச்சுருந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம முந்திரி போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அது கூடவே வெங்காயம் பச்சை மிளகா எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பிலை இல எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்காக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு முன்னாடியே சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம தக்காளியை போடணும் இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியை போட்டு இப்போ நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இப்போ நல்லா வேகணும் அதுக்காக மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சு தக்காளி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க காய்கறியே உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் ஒரு கப் ரவைக்கு மூணு கப் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் எந்த கப்பில் ரவை எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு மூணு கப் தண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாகவும் தண்ணி அதி வச்சிடக்கூடாது கம்மியாகவும் வச்சிடக்கூடாது இப்போது தண்ணி நல்லா ஊற்றினதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சுடுங்க தண்ணி நல்லா கொதித்து வரணும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம ரவையை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனாக்கா கட்டி ஆகிடும் இப்போ ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிளறியாச்சு எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு மூடி விட்டுருங்க கொஞ்சம் நேரம் ரவை வேகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வெந்துடுச்சு கடைசியாக நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரவா கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் டேஸ்டியான ரவா கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு 
நம்ம ரவா உப்புமாவாக சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கலன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த மசாலா ஐட்டத்தோடு காய்கறி எல்லாமே சேர்ந்து சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் உப்புமா பிடிக்காதவங்களுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ